मानव जर सकल समस्या समाधान मानवतार समाधान السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري ومسلم شمانة دارسوك مندولي پروشنشا الله جنة شانتي عبطرينو حق الله رسول رسول صلى الله عليه وسلم امرا انتر نورم هوا شمپرکے एवं पृथ्वी प्रति अनाग्रही हवा सम्पर् एक गुरुत्वपूर्ण तथ्यबहल आलोचना पेश करते चाची आशा जे अपारा गुरुत्वपूर्ण आलोचना शुने एक यथाथ मूल्यायन करल कर चेष्टा करबें दुनिया के जे भाव बुझे दुनिया एम नय आल्लाह तला दुनिया भोग करार जो अनुमति दें आल्लाहर नबी सल्लाह आलहीसल्लम दुनिया के ये भावे भोग करार जन्नो अनुमति देनी, आमादेर दुनिया के भोग करा भूल होच्छे, जे भूलेर संशोधन मौरोनेर पौरे धारा पोड़ बे, आर मौरोनेर पौरे भूलेर संशोधन जुदी बुझा जाई, शिदिन बुझे कुनो लाभ होवे ना, अल्लाहु ताला बोलेन, बल तो फिरून अल हायाता दुनिया, बल आखिरा तो खै अथच परकाल अतीब उत्तम चिरस्थायी सम्मानित दर्शक मंडल आल्लाह तला तुम्हरा पार्थिव जगत के प्राधान्य दिल अथच परकाल अतीब उत्तम चिरस्थायी क्यों हमारे ये घर चिरस्थायी हल क्या एखे थे गलम चिरदिन मत ये भावल की कर क्यों पृथ्वी के भावे भलोबासी जा एक दिन हमें धोखा दिवे फाँकी दिवे एट एक प्रतारणार वस्तु अल्लाह तलाकुमुर मानुष के अतदिन पार्थिव जगत लोभ लालसा आत्मभोला रेखे जत दिन पर्त से कबर ना देखे जखनी से कबर देखे तक ही से बुझते पर पृथ्वी कि भाव आत्मभोला रेखे एवं पृथ्वी जे सत्यारे फाँकी दिए धोखा दिए स्पष्ट प्रमाण हो जाए 
সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ তালা বলছেন কখনো নহে অচিরেই তোমরা জানতে পারবে এইভাবে পৃথিবী ভোগ করার ফলাফল তুম্মা কাল্লা সৌ ফতা আলামুন আবারও বলছি কখনো নহে অচিরেই বুঝতে পারবে তোমরা এই পৃথিবীকে ভুল বুঝে ভোগ করার ফলাফল আল্লাহ তালা এখানে বার বার সতর্ক করছেন যে যেইভাবে পৃথিবীর পিছনে তোমরা লেগেছ আসলে এটা ভুল হচ্ছে পৃথিবীর পিছনে এইভাবে লেগে পড়া অন্তত সচেতন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য ঠিক নয় আর এ কারণে আল্লাহ তালা বলছেন যে লাকাত খালাক নাল ইংসান ফি আহসানে তাকবিম তুম্মার আদাদ না হু আসফলা সাফেলিন আমরা তার আগের বাক্যে বলি আল্লাহ তালা বলছেন ও তিন ডমর ফলের কসম ও জাইতুন জাইতুন গাছের কসম ও তুরে সিনিন সাইনা পাহাড়ের কসম ও হ্যাদ আল বেলাদ আমিন এই মক্কা নিরাপদ শহরের কসম এই চারটে জিনিসের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি লাকাত খালাক নাল ইংসান আফি আহসানে তাকবিম আমি মানুষকে অতি উত্তম করে আকৃতিতে বুদ্ধি দিয়ে সচেতন করে সৃষ্টি করেছি সুম্মার আদাদ না হু আসফালা সাফেলিন তারপর আমি তার আচরণের কারণে আমি তাকে সর্বনিম্ন উল্টা ফিরিয়েছি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আসলে কোরআন মাজিদ যদি পড়তাম বা কেউ যদি আমাদেরকে বুঝাতো আর আমরা যদি বুঝার চেষ্টা করতাম তাহলে হয়তো বা আমরা কিছু ফল ভোগ করতাম এই জন্য আমরা দর্শক মণ্ডলীকে বলবো যে এই কথাগুলি একটু মূল্যায়ন করুন দেখুন আল্লাহ কিভাবে বলছেন আল্লাহ এখানে বলছেন মানুষ যখন পৃথিবীকে প্রাধান্য দেবে আর আমি যে জন্য সৃষ্টি করেছি সেটাকে ভুলে যাবে আমি তখন তাকে সর্বনিম্নে উল্টা ফিরাব সে তখন পশু প্রাণীর মতো হবে তার জন্য আমি জাহান নামের ব্যবস্থা করেছি আমি মানুষের সুস্থতা এই জন্য দিনই যে এইভাবে সে সময় কাটাবে আমি মানুষকে অবসর এই জন্য দিনই যে মানুষ এইভাবে অবসর পেলেই অন্যায়ে লিপ্ত হবে আল্লাহ তালা আমাদের নবীকে বলছেন আপনি যখন আপনার দুনিয়াবি কাজকর্ম থেকে অবসর হবেন তখন আপনি কঠোর শ্রমে কঠোর এবাদত বান্দিগিতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করুন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনি বিশ্বাস করুন আপনার এই অবসর এইভাবে গান বাজনা শোনার জন্য নয় এই অবসর টিভির সামনে বসে থেকে ঘন্টার ঘন্টা পার করার জন্য নয় এই শরীরের সুস্থতা মানুষকে মারার জন্য নয় এই শরীর সুস্থতা আর একজনের প্রতি আক্রমণ করার জন্য নয় একেবারেই নয় ভুল হচ্ছে আব্দুল এমনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন নেমাতান মাকবুল নাস দুইটি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে এই অনুগ্রহ দুইটিতে মানুষ ধোকাই পড়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের উপরে দুইটি অনুগ্রহ রয়েছে যে অনুগ্রহ দুইটিতে মানুষ প্রতারণায় পড়ে তার একটি হচ্ছে আসাহা শরীরের সুস্থতা অলফারাগ অবসর সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনার শরীর সুস্থ আছে বলুন তো এটা কি ওই খ্রিস্টান আব্রাহাম লিঙ্কনের কাল্পনিক পদ্ধতিতে ভোট করতে গিয়ে মিছিল বের করার জন্য এই মিছিল বের করে আপনি এই শরীরের সুস্থতাকে ব্যয় করবেন এই জন্য আপনার শরীরের সুস্থতা আছে এই জন্য আপনি বাড়ি থেকে বের হয়ে দোকানের সামনে আড্ডা পিটবেন ঘন্টা ঘন্টা যেখানে মানুষের গিবাত হবে পরনিন্দা হবে বদনাম হবে আপনার শরীরে সুস্থতা আছে এই জন্য আপনি বাজারে গিয়ে ঘন্টার ঘন্টা বসে থাকবেন জি না এটা নয় এটা সচেতন মানুষের কাজ নয় এটা বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয় এমন মানুষ প্রতারণার মধ্যে পড়েছে সে ভুল বুঝেছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী অবসর আপনি সকালে দশটার সময়তে স্কুলে গেছেন বিকাল চারটায় আসলেন এই চারটা থেকে না পরের দিন দশটা পর্যন্ত এই অবসর সময় আপনি কিভাবে সময় ব্যয় করলেন বলুন তো দেখি আপনি কিভাবে সময় ব্যয় করলেন 
এটা যা আপনাকে অক্ষরে অক্ষরে বিচারের মাঠে বুঝাতে হবে যে কেয়ামতের মাঠে যে আল্লাহকে বুঝাতে হবে এটা আপনি কি করে বুঝাবেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসলাম তো বলছেন বিচারের মাঠে আদম সন্তানের পাঁকে নড়তে দেওয়া হবে না হিলতে দেওয়া হবে না তার পাঁচটি জিনিস জিজ্ঞাসা করার পূর্বে পাঁচটি বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার একটি হচ্ছে আনুম রেহি ফিমা আপনা হো তার বয়স সম্পর্কে কিভাবে সে অতিবাহিত করল তার যৌবন সম্পর্কে সে কিভাবে যৌবন অতিবাহিত করল তার উপার্জিত সম্পদ সম্পর্কে সে কিভাবে সেটা ব্যয় করলো আর কিভাবে সেটা আয় করলো এটা কি আপনি সহজ মনে করছেন আল্লাহ তাল আপনাকে অবসর দিয়েছেন টিভির সামনে বসে সময় কাটার জন্য আল্লাহ তাল আপনাকে অবসর দিয়েছেন এইভাবে আপনি বাজারে ঘুরে সময় কাটাবেন এই জন্য জি না ভুল হচ্ছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই সময় আপনাকে একটু ধর্ম চর্চা করতে হবে একটু কোরআন চর্চা করতে হবে একটু হাদিস চর্চা করতে হবে বোখারির হাদিস বাংলাতে অনুবাদ করা আছে বইটা আপনি কিনেছেন বাড়িতে পড়ে আছে শেষ পাটে একটা হাদিস আছে কালেমা তানে দুইটি শব্দ হাবিবা তানে এলার রাহমানে রাহমানের নিকট অতিব প্রিয় তাকিলা তানে ফিল্মি জানে দাঁড়ি পাল্লায় অতিব ভারী খাফিফা তানা আলাইল্লে সানে মুখে একেবারেই হালকা সুবহান আল্লাহ হবে হামদেহি সুবহান আল্লাহ আজিম কই আপনি কি কোনো সময় পড়ে দেখেছেন আপনি কি এই হাদিসটা আপনার জীবনে কোনো সময় পড়েছেন আপনি এই অবসর সময়টা কিভাবে কাটালেন বিচারের মাঠে আপনি কিভাবে জব দিবেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বিশ্বাস করুন একটা সিংওয়ালা ছাগল যদি অসিংওয়ালা ছাগলকে গুতা মেরে থাকে বিচারের কাঠ গড়া তাল্লাহ তালা অসিংওয়ালা ছাগলকে সিং দিয়ে বলবেন তুমি গুতা মেরে পরিশোধ করে নাও আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলছি অবসর সময়কে এইভাবে কাটায়েন না অবসর সময়কে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন পৃথিবীকে এইভাবে ভালোবাসিয়েন না পৃথিবী এইভাবে ভালোবাসার বস্তু নয় মুস্তাদর ইবনে সাদ্দাদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন মা দুনিয়া লীলাখেরা ইল্লা মিসলা মায়াজল আহদ কুমিসবাহ ফিলিয়াম ফালিয়ান জরবে মাইয়ার যে আল্লাহর নবী বলছেন পৃথিবী আর পরকাল এই দুইটার তুলনা পৃথিবী আর জান্নাত এই দুইটার তুলনা আঙ্গুলের পানি আর সাগরের পানি সমপরিমাণ আল্লাহর নবী বলছেন যে তোমাদের কোন ব্যক্তি তার আঙ্গুলটা সাগরে ডুবাবে সাগরে ডুবিয়ে দেখবে আঙ্গুলে কতটুকু পানি আছে আঙ্গুলের পানি আর সাগরের পানির তুলনা হচ্ছে ইহকাল আর পরকাল সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এটাকে আমরা বুঝাতে সক্ষম আল্লাহ তুমি তো ফিকদান করে যেন এই বাক্যটা আমরা বুঝাতে পারি আল্লাহ আমিন আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বিরতির পরে এ বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহাল আলোচনা পেশ করব আপনারা এ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করুন আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাশিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শের্ককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ ইসলামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন ইমান আমার যেমন তারাই মেনে নিয়েছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কি না হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় 
বনি ইসরাঈল তোরা আল্লাহকে সচক্ষে দেখতে চেয়েছিস আল্লাহর ব্যাপারে তাদের আইডিয়াটা ঠিক ছিল না আল্লাহর ফয়সালা জানেন তাহলে এটাই হচ্ছে মুমিনের পরিচয় মুমিনের পরিচয় কিভাবে মুমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা বাণী বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আল্লাহর নবী বলেন যে তোমার আঙ্গুলটা সাগরে ডুবাও ডুবিয়ে উঠাও দেখো তো আঙ্গুলে কতটুকু পানি আছে আর সাগরে কতটুকু পানি আছে আঙ্গুলের পানি হলো পৃথিবী আর সাগরের পানি হলো জান্নাত আচ্ছা এটা কি কোনো তুলনা হতে পারে আঙ্গুলে না হয় এক ফোঁটা পানি আছে এক ফোঁটা পানি নেই অর্ধ ফোঁটা আছে তো অর্ধ ফোঁটা পানি বা এক ফোঁটা পানির সাথে সাগরের পানির কোনো তুলনা করা যায় কি দিয়ে জাতিকে বুঝাবো আল্লাহর নবী এই পার্থিব জগৎকে প্রাধান্য দিতে না করলেন এটা কি দিয়ে বুঝায় এমন কোনো বাক্য থাকত যেটা দিয়ে সমাজকে বুঝানো সহজ হতো এরপরেও বলি প্রতিপালক তুমি একটু দয়া করো যাতে করে তোমার নবীর এই বাণী আমরা মানুষকে বুঝাতে পারি মানুষ যেন পরকাল মুখী হয় কেন মানুষ পৃথিবীর পিছনে পড়বে আল্লাহর নবী বলছেন যে আল্লাহ তালা বলছেন মা দাদে বা দিয়া চলে হই না আমি আমার ভালো বান্দাদের জন্য এমন কিছু রেখেছি মা রাত আইনুন যা চোখ কোনো দিন দেখেনি ও আমা সামিয়াত অজনুন যা কান কোনো দিন শুনেনি অমা খাতারা বে কালবে বাসার মানুষের অন্তর কোনো দিন পরিকল্পনাও করেনি সেটা কি সেটাই জাননা যার সাথে এই পৃথিবীর কোনো তলনাই চলে না আঙ্গুলের পানির সম পরিমাণ এই জিনিস নিয়ে আমি আর আপনি কেন এত মত্ত আবু হরায়ন রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন মারা রসুল্লাহ সাল্লাম বে জদিন একদা আল্লাহর নবী একটা মরা কান কাটা ছাগলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন আমাদের এলাকাতে পল্লিতে আগে যদি গরু ছাগল মারা যেত তাহলে তাকে টেনে বাইরে ফেলে দিয়ে আসা হতো বিলে নিচু জায়গায় ঠিক এরকমই একটা ঘটনা আল্লাহর নবী একটা মরা কান কাটা ছাগলের পাশ দিয়ে হাঁটছেন হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলছেন সঙ্গী সাথী তোমাদের কে এই মরা ছাগলটা এক দেড় হামের বিনিময়ে কিনতে চাই তোমাদের কেউ কি এই মরা ছাগলটাই এক দেড় হামের বিনিময়ে কিনতে চায় সাহাবগণ বলছেন যে কুল্লু না লা নুহিব আল্লাহর নবী আপনি এক দেড় হাম বলছেন কেন আমরা এই মরা ছাগলটা অল্প দু এক পয়সা দিয়েও কিনতে রাজি নই একে কেন কিনব একে তো এ মরা একে তো ছোট এরপরেও কান কাটা চামড়াও কাজে লাগবে না একে নিব কেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন শোনো আর দুনিয়া আহ্বান আল্লাহদা আলাইকুম এই ছাগল তোমাদের কাছে যত তুচ্ছ বিশাল পৃথিবী আল্লাহর কাছে তার চেয়ে অনেক 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 বেশি তুচ্ছ এই বিশাল পৃথিবী আল্লাহর কাছে অনেক 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 বেশি তুচ্ছ এই ছাগল তোমাদের কাছে যত তুচ্ছ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কি বুঝাতে সক্ষম পৃথিবী কি জিনিস কিছুই নয় একটা ধুলো বালির ঘর রাসুল সাল্লাম এই পৃথিবীর অবস্থানকে একদা এইভাবে বুঝাচ্ছেন তিনি একটা চাটায়ের ওপরে শুয়েছিলেন তো উঠে বসেছেন শরীরে চাটায়ের দাগগুলি লেগে গেছে তখন আবদুল এবনে মাসুদ বলছেন যে আল্লাহর নবী আজকে ইহুদি খ্রিস্টানেরা কত সম্মানে বসবাস করছে আর আপনি একটা এই চাটায়ের ওপরে খালি গায়ে শুয়ে আছেন আপনি একটু দোয়া করলে তা আপনার বিষয়টি আল্লাহ আরো স্পষ্ট করে দেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আবদুল এবনে মাসুদ ধনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক ধনিয়াতে আমি বসবাস করি পথিকের মতো শোনো পথিক পথে চলে ক্লান্ত হয়েছে গাছের ছায়াই অপেক্ষা করছে একটু আরাম নিচ্ছে পথিক যেমন গাছের ছায়াই স্থায়ী বসে থাকবে না আমি তেমন পৃথিবীতে থাকব না পথিকের গাছের ছায়াই বসে থাকা যেমন আমার এই পৃথিবীতে থাকা তেমন মানুষকে ভাবতে হবে মানুষ যেন পৃথিবীতে আছে একজন পথিকের মতো 
আমাকে আপনাকে ভাবতে হবে আমি আছি আপনি আছেন এই পৃথিবীতে একজন পথিকের মতো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী একটা মরা কান কাটা ছাগলের মূল্যর সমপরিমাণে এই পৃথিবীর মূল্য নয় যদি এই বিশাল পৃথিবীর মূল্য আল্লাহর নিকটে একটা মাছির পরের সমান হতো ডানার সমান হতো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আচ্ছা একটা মাছি ডানা ঝরে পড়েছে পর ঝরে পড়েছে বলেন তো ওর কি দাম আছে আল্লাহর নবী যেটা বলেছেন আমরা সেটাই বলছি একটা হাদিস বুঝাতে পারলে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারতাম বলুন তো একটা মাছির পরের ডানার কতটুকু মূল্য আছে এর কি মূল্য আছে আল্লাহর নবী বলছেন যে একটা মাছির ডানার পরের সমান যদি এই সারা পৃথিবীর মূল্য হতো তাহলে আল্লাহ তালা কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানি পান করার সুযোগ দিতেন না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সারা পৃথিবীর মূল্য একটা মাছির ডানার সমপরিমাণ নয় এতটুকু আল্লাহ তালা হিসাব করলে যারা সলা তাদাই করে না তাদের পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ হতো না যারা জাকাত দেয় নে তাদের পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ হতো না যারা আল্লাহকে মানে না যারা নবীকে মানে না তাদের পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ হতো না আমরা বলতে চাই যে আমি আপনি পৃথিবীকে যেভাবে মূল্যায়ন করছি এই মূল্যায়ন ভুল হচ্ছে এতে আমাদের পরকাল হারাবে মর্মে আমরা অনুরোধ করব এইভাবে যেন পৃথিবীকে মূল্যায়ন না করি तुम्हारे तुले धरा পৃথিবীর লাখ কোটি প্রযুক্তি তোমাদের সামনে পেশ করা হবে অসংখ্য উপার্জনের পথ পন্থা খুলে ধরা হবে যেমন ভাবে পূর্বের মানুষের সামনে এইভাবে তুলে ধরা হয়েছিল আল্লাহ তালা তোমাদের সামনে পৃথিবীকে তুলে ধরবে নেও খাও কত খাবে কত উপার্জন করবে কে জানত মোবাইল ফাংশনে এত টাকা উপার্জন হবে এক মিনিট মোবাইল চললে পাঁচ টাকা ইনকম হয় এটা কারো জানা ছিল না পনেরো বছর পূর্বে কারো জানা ছিল না পনেরো বছর পূর্বে এইভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন উপার্জনের পথ বের হবে মুরগির চাষ করে এত টাকা হবে এটা মানুষের জানা ছিল না এই পনেরো বছরের মধ্যেই এতগুলি উপার্জনের পথ বের হয়েছে পঞ্চাশ বছর পরে একশো বছর পরে আরও উপার্জনের কত পথ বের হবে সেটা মানুষ আজকে ভাবতেই পারে না হুজুরের সিগনেচার পেয়ে ডেস্টে নিতে যায় জিজিয়ানে যায় লাইফ ইন্স্যুরেন্সে যায় কত উপার্জনের পথে চলে যাচ্ছে একটুকু হিসাব করছে আল্লাহর নবী এ কথাই বলছেন যে তোমাদের সামনে পৃথিবীকে এইভাবে তুলে ধরা হবে তোমরা উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে যাবে পৃথিবী তোমাদের ধ্বংস করে দিবে এটাই আমি ভয় করছি বোঝা যাচ্ছে পৃথিবী একটা প্রতারণার বস্তু মানুষ যদি একটা বাক্য মূল্যায়ন করত তাহলে মানুষের সফলতা ফিরে আসত কিন্তু মানুষ পৃথিবীকে যেভাবে ভোগ করছে একটুকু বুঝতে চায় না যে এটা ভোগ করা আমার ঠিক হচ্ছে কি না আল্লাহ রসুল বলছেন মানুষের উপর একটা যুগ জামানা চলে আসছে এমন একটা সময় চলে আসছে মানুষ পয়সা উপার্জন করবে একটুকু চিন্তা করবে না বিবেচনা করবে না এই উপার্জন বৈধ কি অবৈধ সেটা কি এখন নয় আমরা সেই প্রতারণায় কি পড়িনি আমরা সেই প্রতারণাই পড়েছি অতএব আমাদের শিক্ষণীয় জরুরি এবং পৃথিবীকে এইভাবে ভোগ করা ভুল আমরা পৃথিবীকে এইভাবে মূল্যায়ন যেন না করি আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জোর করে পৃথিবী ভোগ করার চেষ্টা করিয়েন না ভুল হবে আমরা আপনাদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকি টাকা বেশি আছে বড় ব্যবসা করেন টাকা কম আছে কলা বিক্রি করে খাই তার চেয়ে কম আছে চকলেট বিক্রি করে খাই এটাও যদি না থাকে তাহলে দিন মজুরি করি মানুষের বাড়িতে কাজ করব 
সারা দিনে পঞ্চাশ টাকা পাবো অনুপঞ্চাশ টাকা সংসারে খরচ করব এক টাকা দান করব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করব সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা বলতে চাই যদি দিন মজুরি করে খাওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে ভিক্ষে করে খাওয়া ভালো অবৈধ উপার্জনের চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া ভালো অবৈধ উপার্জনের চেয়ে লোন নিয়ে গাড়ি বাড়ি করে অবৈধ উপার্জন করে স্ত্রীকে পাঁচ হাজার টাকা দামের শাড়ি কিনে দিয়ে আর এইভাবে ভোগ বিলাসি জীবন কাটিয়ে আপনি সফলতা অর্জন করতে পারবেন না এমন একদিন চলে আসবে যেদিন আপনার বাঁচার কোনো পদঘাট থাকবে না সেই দিন কি হবে এই কারণেই আমাদের পরামর্শ একটু গ্রহণ করার চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা আপনাকে তৌফিক দান করুক আবু হরাজি আল্লাহ তালহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন হজবতির নার বিশ্বাহুয়াত ও হজবাতিল জান্নাত বিল মাকারে প্রবৃত্তি দ্বারা জাহান নামকে ঘেরা আছে নিয়ম নীতি দ্বারা জান্নাতকে ঘেরা আছে যেইভাবে পৃথিবীকে ভোগ করতে চাচ্ছেন এর নাম হচ্ছে প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে পরকালের সফলতা আসবে না একমাত্র নিয়ম পালন করেই পরকালীন সফলতা আসতে পারে এর বিকল্প কোনো পথ নেই আমরা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলীর কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ রাখব যে আল্লাহ রসুল বলেছেন পৃথিবীকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে প্রবৃত্তি মনের ইচ্ছা দ্বারা জাহান নামকে ঘেরা আছে প্রবৃত্তি দ্বারা আর জান্নাতকে ঘেরা আছে নিয়ম নীতি দ্বারা যদি আমরা নিয়ম নীতি অনুযায়ী চলি জান্নাত পাব ইনশা আল্লাহ মনের ইচ্ছে মতো চললে জাহান নাম হবে আল্লাহ তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান তোমার অনেক দয়ে তুমি একটু দয়া করো আমাদেরকে তোমার রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো এ দাবি এ দেওয়া তোমার দরবারে রেখে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি সুভানা কাল্লাহ মবে হামদেকা আসাদুল্লাহ ইল্লাহ ইল্লা আনতা আস্তাক ফের কৌতু বিলেক আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান সেই তো একজন আদর্শ মুসলিম যে তার সত্তাকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ ভাবে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে অনুগত করল তাই আমাকে আপনাকে হতে হবে আল্লাহর জন্য অনুগত হতে হবে একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে পিস টিভি বাংলায় দেখুন আমার আলোচনা একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্তমান কি কি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন 
এই অনুষ্ঠান যোগে আদর্শ মুসলিম করণীয় ও বর্জনীয় প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় পুন